കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള എമിസാറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രം അളക്കുന്നതിനും ശത്രു രാജ്യങ്ങളിലേതുൾപ്പെടെ റഡാറുകളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് ചാരപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ സഹായത്തോടെ അവരുടെ സരൾ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ എമിസാറ്റും ഇനി ബഹിരാകാശത്തു നിന്നും രാജ്യത്തെ കാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റലിജൻസ് സാറ്റലൈറ്റ് അഥവാ എമിസാറ്റ് പ്രതിരോധ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ സരൾ എന്ന ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡി ആർ ഡി ഒയും ഐ എസ് ആർ ഒയും ചേർന്നാണ് എമിസാറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ മുഴുവൻ കാര്യക്ഷമമായ ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണത്തിന് എമിസാറ്റ് പ്രതിരോധ സേനകളെ ഇനി മുതൽ സഹായിക്കും ഇനി പാകിസ്ഥാൻ പേടി ഇന്ത്യക്കു വേണ്ട കൌട്ടില്യ എന്ന രഹസ്യ പേരിലാണ് എമിസാറ്റിലെ പേലോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ഡിഫൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് റിസർച്ച് ലാബിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് എമിസാറ്റിനെ പറ്റി ആദ്യം പരാമർശം വന്നത് ഏതാണ്ട് എട്ടു വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഇന്ത്യൻ സേനകൾക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഇത്തരമൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചത് കെ എ ബാൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾട്ടിക എന്ന ഓൾട്ടിമീറ്റർ ഉള്ള ഉപഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി ഈ മീറ്റർ വികസിപ്പിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് മഞ്ഞ് മഴ തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥകളിൽ പോലും കൃത്യമായ വിവരശേഖരണം നടക്കും തീരപ്രദേശങ്ങൾ കരപ്രദേശങ്ങൾ വനപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനാകും രാജ്യ അതിർത്തിയിലെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ റഡാറുകളിലെ വിവരം ചോർത്താനും സാധിക്കും ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങുന്നതിനിടെ ഓരോ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിലും എമിസാറ്റ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തും ഇതോടെ രാജ്യം പൂർണമായും എമിസാറ്റിന്റെ റേഞ്ചിനുള്ളിലായിരിക്കും ഇനി പ്രവർത്തിക്കുക ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആദ്യമായി മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു എന്നതാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത റോക്കറ്റിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തെ ആദ്യമായി പരീക്ഷണ തട്ടകമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിലവിൽ പി എസ് എൽ വി വിക്ഷേപണത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വേർപെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് ഭാഗം ബഹിരാകാശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇക്കുറി ഈ ഉപഗ്രഹ ഭാഗത്തെ ബഹിരാകാശത്തു തന്നെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം ദൗത്യമാണ് ഇത് മൂന്ന് ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ദൗത്യമായിരുന്നു സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിലോ ഭാരമുള്ള എമിസാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യ ദൗത്യം ഇതിനുശേഷം താഴ്ന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലും തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഭാരം വരുന്ന ബാക്കി ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും താഴ്ന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പി എസ് എൽവിയുടെ നാലാം ഘട്ടം നിൽപ്പുറപ്പി ഭാവി ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദൗത്യം കൂടി ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൂന്ന് പ്രധാന പരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് കപ്പലുകളിൽ നിന്നും സന്ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റേഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് പാക്കറ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലെ അയണോസ്ഫിയറിനെ പഠിക്കാനുള്ള എ ആർ ഐ എസ് എന്നിവയാണ് ഇവ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചാരക്കണ്ണ് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയതോടുകൂടി ഇനി പാകിസ്ഥാന്റെയോ മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെയോ പേടി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് ഇനി പേടിച്ചോടാം